నమస్కారం టీజేన్ వార్తలకు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో పలు చెరువుల్లో చేప పిల్లలను వదిలిన మంత్రి సబితారెడ్డి మత్స్యకారుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని వెల్లడి రామాయంపేటలో నాలుగవ రాష్ట్ర స్థాయి సైక్లింగ్ పోటీలు ప్రారంభించిన మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మదేవేందర్ రెడ్డి మూడు చింతలపల్లి ఉద్దమ్మరి గ్రామంలో ఓ ఇంట్లో అక్రమంగా రేషన్ బియ్యం ఇరవై ఐదు క్వింటాల బియ్యాన్ని సీజ్ చేసిన అధికారులు రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల్లో గల చెరువుల్లో మంత్రి సబితారెడ్డి ఇంద్రారెడ్డి చేపు పిల్లలను వదిలారు రంగారెడ్డి జిల్లా మహేశ్వరం మండలంలోని కోళ్ల పడకల్ అమీర్పేట వివిధ గ్రామాలలోని చెరువుల్లో చేప పిల్లలను మంత్రి సబితారెడ్డి జెడ్పీ చైర్మన్ అనితారెడ్డి వదిలారు అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ సుమారు ఒక కోటి చేప పిల్లలను రంగారెడ్డి జిల్లాలోని చెరువుల్లో వదిలినట్లు మంత్రి తెలిపారు ప్రభుత్వం మత్స్యకారుల కుటుంబాలకు ఎంతో లబ్ది చేకూరుస్తుందని అన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీని భారీ మెజారిటీతో గెలిపించిన హుజూర్ నగర్ ప్రజలకు ఆమె ధన్యవాదాలు తెలిపారు నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలం సాలూర గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు రవికుమార్ ను బోధన్ ఎంపీపీ బుద్ద సావిత్రి రైసస మండల కో ఆర్డినేటర్ రాజేశ్వర్ లు సన్మానించారు నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలం సాలూర గ్రామంలో ప్రభుత్వ మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్న జి రవికుమార్ కు బోధన్ ఎంపీపీ బుద్ద సావిత్రి రైసస మండల కో ఆర్డినేటర్ బుద్ద రాజేశ్వర్ ఘనంగా సన్మానించారు నిన్న వెలువడిన గ్రూప్ టూ ఫలితాల్లో నాయబ్ తహసీల్దారుగా నియమితులైన సందర్భంగా శుక్రవారం సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ సరిడే సాయిలు మాజీ ఉప సర్పంచ్ ఎండీ కదీర్ పాఠశాల కమిటీ చైర్మన్ మల్లెపూల లక్ష్మణ్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు అభిషేకర్ రాములు ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు ఈరోజు జిల్లా ప్రాథమిక పాఠశాల సాలూరులో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు గౌరవనీయులు మరి మిత్రులు పెద్దలు మరి జి రవికుమార్ సారు మా సాలూర పాఠశాలలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు వారు మరి నిన్న ఏదైతే రిజల్ట్స్ వచ్చినాయో గ్రూప్ టూ రిజల్ట్స్ నిన్న రావడం జరిగింది అందులో మరి నిన్న తనకు వచ్చిన ర్యాంక్ ప్రకారము డిప్టీ తహసీల్దారుగా మరి ఆయనకు గ్రూప్ టూలో రావడం జరిగింది సాలూర గ్రామం తరఫున బోధన మండలం తరఫున కూడా నేను వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందన చెప్తా ఉన్నాను ఈరోజు మరి ఇంత కాంపిటీషన్లో ఉన్న సందర్భంలో కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తను కష్టపడి మద్నూర్ మండలంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో జన్మించి మరి చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు మరి చనిపోయినప్పటికీ దురదృష్టవశత్తు మరి ఆయన సొంత అన్న దగ్గర కష్టపడి చదివి పైకి వచ్చి ఒక ఉపాధ్యాయుడిగా మరి ఉద్యోగం రావడం జరిగింది తన తాపత్రయం కూడా మరి మరి ఒక మంచి ఆఫీసర్ కావాలి మరి కలెక్టర్ లెవెల్లో పోవాలని చెప్పి తాపత్రయంతో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మరి ఇక్కడ సాలూర గ్రామంలో కూడా మరి మంచిగా రోజు సమయానికి పాఠశాలకు వచ్చి చిన్న విద్యార్థులకు అందరు కూడా మనస్ఫూర్తితో ఆప్యాయతో మరి అందరి పిల్లల్ని పలకరించినటువంటి మరి మృదు సవాయుగా ఉన్నటువంటి సార్ గారికి నేను మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను తను ఇంకా భగవంతుడు ఆయనకు మంచి ఆయుర్వరాగ్యాలు ఇస్తూ మరి మునుముందు ఇంకా మంచి ఉన్నత స్థాయిలో మరి ఈరోజు చిన్న వయసులోనే మరి డిప్టీ తహసీల్దార్ అయ్యారు కాబట్టి మరి కలెక్టర్ లెవెల్ వరకు మంచిగా పేద ప్రజలకు సేవ చేస్తూ పేద ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలు తెచ్చుకొని మరి ఎక్కడ కూడా మరి మరి పని ఒత్తిడి గురి కాకుండా మరి నిజాయితీగా ఆఫీసర్గా మరి పేరు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఆ భగవంతుడు కూడా ఆయనకు మంచి శక్తిని ఇవ్వాలని చెప్పని మరొకసారి కోరుతా ఉన్నాను ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలను తీర్చకుండా ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం వహిస్తుందని విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు ఆరోపించారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ లో కార్మికులు చేపట్టిన దీక్షలో వారు పాల్గొన్నారు నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ లోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహం వద్ద ఆర్టీసీ కార్మికులు దీక్ష చేపట్టారు తమ న్యాయమైన డిమాండ్ల సాధన కొరకు దీక్ష చేస్తున్న వారికి పలు విద్యార్థి సంఘాలు మద్దతుగా నిలిచాయి కార్మిక సమస్యలను తీర్చకుండా ప్రభుత్వం కాలయాపన చేస్తుందని సీఎం కేసీఆర్ మొండి వైఖరితో వ్యవహరిస్తున్నారని ఎస్ఎఫ్ఐ ఎన్ఎస్యూఐ ఎంఎస్ఎఫ్ వివిధ సంఘాల నాయకులు ఆరోపించారు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించి ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి వారు డిమాండ్ చేశారు గ్రామ గ్రామానికి ఆర్టీసీ బస్సులు నడపాలన్నారు కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు శేఖర్ ఎన్ఎస్యూఐ నాయకులు అనిల్ ఎంఎస్ఎఫ్ నాయకులు ఆర్టీసీ కార్మికులు పాల్గొన్నారు
మహారాష్ట్ర హర్యానా రాష్ట్రాల్లో బీజేపీ విజయం సాధించడంతో చిత్తూరు జిల్లా శ్రీ కాళహస్తి బేరివారి మండపం వద్ద బీజేపీ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆనంద్ కుమార్ కోల ఆధ్వర్యంలో సంబరాలు నిర్వహించారు శ్రీ కాళహస్తిలోని బెరివారి మండపం వద్ద భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆనంద్ కుమార్ కోల ఆధ్వర్యంలో నియోజకవర్గంలోని నాయకులు కార్యకర్తలతో భారతీయ జనతా పార్టీ మహారాష్ట్ర హర్యానా రాష్ట్రాలలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో విజయ దుమ్దుబి మోగించిన సందర్భంగా సంబరాలు నిర్వహించుకున్నారు అనంతరం ఆనంద్ కుమార్ కోల మాట్లాడుతూ మరోమారు ప్రజలు నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వానికి పట్టం కట్టారని మోదీ పరిపాలనకు స్వాగతం పలికారని ఇందుకు నిదర్శనం మహారాష్ట్ర హర్యానా రాష్ట్రాలలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నిక లో బీజేపీ విజయ దుమ్దుబి మోగించిందని వారన్నారు మహారాష్ట్రలోను హర్యానాలోను జరిగినటువంటి ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ ఘన విజయం సాధించడం చూసాం నిన్న రోజు మరి రాత్రి వరకు కూడా ఫలితాలు రావడం మహారాష్ట్రలో అయితే ఇప్పటి వరకు గత యాభై సంవత్సరాలుగా రెండో పర్యాయం వచ్చినటువంటి ఒకే ప్రభుత్వం రెండోసారి వచ్చిందంటే ఒక బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చింది ఇప్పటి వరకు మహారాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పుడైనా కానీ ఐదేళ్ళు ఒక ప్రభుత్వం ఐదేళ్ళు ఒక ప్రభుత్వం ఎలా ఉన్నటువంటి ఆ రాష్ట్రంలో మీరు హైదరాబాద్ మళ్ళీ నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో అమిత్ షా గారి నాయకత్వంలో ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నీస్ నాయకత్వంలో అభివృద్ధి పరంగా రాష్ట్రం ముందుకు తీసుకెళ్లిన పరిస్థితి మనం చూసాం మరి అందుకే ఆ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా మరి భారతీయ జనతా పార్టీ శివసేన వారి కలయికలో ఆ రాష్ట్రంలో పూర్తి మెజార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా హర్యానాలో కూడా మరి నాలుగైదు సీట్లు తగ్గినా కూడా మరి ఈరోజు ఏజేపీ పార్టీ అక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీకి మద్దతు ఇస్తూ అక్కడ కూడా హర్యానాలో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారికి రావడం చూస్తా ఉన్నాం మరి కొన్ని కొన్ని మీడియా ఛానల్స్ పత్రికలు కలవడం చూసాం కాంగ్రెస్కి ఏదో ఊరట కలిగింది ఒక జోక్ చదవడం జరిగింది కొన్ని పత్రికల్లో ఇద్దరు కలవడం జరిగింది మీరు అందరూ కూడా అందరూ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ వ్యక్తులే ఏదైనా కానీ ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ జెండానే కమలం జెండానే ఎగురుతూ ఉంటుంది మరి ఈ దేశంలో ప్రతిపక్ష పార్టీ అన్నది లేకుండా దృష్టిపెట్టిపోయిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వాన్ని అమిత్ షా గారి నాయకత్వాన్ని ఖచ్చితంగా ఈ దేశ ప్రజలు స్వీకరిస్తూ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఎనలేనటువంటి వైభవాన్ని ఇస్తున్నటువంటి దేశ ప్రజలకి మరి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం కోరుతున్నారు కాబట్టి నేను ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా మరి మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో రాష్ట్ర స్థాయి సైక్లింగ్ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి ఈ పోటీలను మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మాదేవేందర్ రెడ్డి పాల్గొని జెండా ఊపి ప్రారంభించారు 
మెదక్ జిల్లా రామాయంపేటలో రాష్ట్ర స్థాయి సైక్లింగ్ పోటీలు ప్రారంభమయ్యాయి మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మదేవేందర్ రెడ్డి హాజరై పోటీలను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తుందన్నారు క్రీడాకారులు క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబర్చి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకురావాలన్నారు చాలా ఆనందదాయక మా జిల్లాలోనే ఈ సైక్లింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను ఆ రోడ్ కూడా చాలా బాగుంది ఆ రోడ్ మీద అంటే ఆ రోడ్ బాగుందా నేను బాగా ఫీలవరు చాలా మంచి చేసిన రోడ్ మేము మంచి రోడ్ తెచ్చుకున్నాం మంచి రోడ్ వేసుకున్నామని కానీ అది ఇట్లా కూడా బాగా పడుతుందని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది మరి దానికి చాలా సంతోషం నాకు చిన్నప్పుడు సైకిల్ అనేది బాగా ఇష్టం ఉండేది అప్పుడు ఎన్నో సందర్భాల సైకిల్ అయితే నాకు అర్థపడ్డ ఆ పురుషులు కూడా ఇప్పుడు ఎంత రూపాయి రూపాయికి సైకిల్ రెండు తీసేటోళ్ళు అప్పుడు సైకిల్ కొనియరు సైకిల్ ఇంకా కొనిచ్చి ఉండకపోతుండే సైకిల్ కొనాలని చాలా ఉపలాటం ఉంటుండే తప్పకుండా మేము సపోర్ట్ చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మీకు అందరూ తెలియస్తాం ఇంకా సరైన సరైనగానే నేను ఉండేటో చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ డెఫినెట్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకొని ఈ సైక్లింగ్ కాంపిటీషన్ లో పాల్గొంటున్న క్రీడాకారులకు ఓ వైపు సైకిల్ ఏ విధంగా చేయాలనేది కాకుండా ఇంకా సపోర్ట్ కూడా తప్పకుండా ఇస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను రామాయణపేటలో ఈ కాంపిటీషన్ పెట్టడం మాకు చాలా సంతోషకరమైన విషయం ముఖ్యంగా ఇంటి ఈ ప్రోగ్రామ్ కి అరిస్టా గారు మీ అందరూ కూడా కావాల్సిన ప్రోగ్రామే కాకపోతే సడన్ గా ఈ వేరే ప్రోగ్రామ్ కావాలని ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చెప్పేసి రేపు ఏమి కూడా మిస్ గా ఉంటారని చెప్తున్నారు ఒక మాట తప్పకుండా వారిని వెళ్ళాం ఏదేమైనా ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు మీరు వెళ్తూనే ఉన్నాయి ఆడియన్స్ వస్తూ ఉంటాయి అందరూ మీకు వెళ్ళాలి చాలా ఎందుకంటే ఈ నెలల వరకు వచ్చిందండి ఇంకా ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంది మాకు డెఫినెట్ గా మీరు ముందుకు వెళ్ళండి మా ప్రోత్సాహం ఉంటుంది మా సపోర్ట్ తప్పకుండా ఉంటుంది ఏమి కేవలం ఒక కొలుచారం మండలం సంగాయిపేట గ్రామంలో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ బృందం పర్యటించింది గ్రామం అభివృద్ధిలో ముందుకు దూసుకుపోతుందన్నారు కొలుచారం మండల పరిధిలోని సంగాయిపేట గ్రామంలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళికలో భాగంగా స్వచ్ఛత వైపు అడుగులు వేస్తుందని అన్నారు అనంతరం గ్రామంలో వెలిసిన వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించుకుని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో గ్రామ అభివృద్ధి ప్రణాళికలో భాగంగా గ్రామంలో చేసిన అభివృద్ధి పనులను సర్పంచ్ మానస శ్రీనివాసరెడ్డి టీవీలో చిత్రీకరించడం జరిగింది అనంతరం ఐఐఎస్ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతూ గ్రామంలో చేసిన అభివృద్ధి పనులు మరుగుదొడ్లు కాని వాటర్ సదుపాయం హరితాహారంలో భాగంగా మొక్కలు పెంచడం ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలను దూరం చేయడం మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సంగాయిపేట గ్రామం ముందంజలో ఉండాలని వారు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ సర్పంచ్ మానస శ్రీనివాసరెడ్డి ఎంపీడీఓ వామన్ రావు రేషన్ డీలర్ రాష్ట్ర సహాయక కార్యదర్శి ప్రభాకర్ కొల్చారం మండల టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షులు నవాజ్ రెడ్డి గ్రామ ప్రజలు నాయకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు seeing process of development they can implement in their village also so that simultaneously this village can so that simultaneously other villages can grow up like this sangai pet village your village can be named in the government of india and your village get a award as a such a bharat village bahut khush ho gaya मैं इंडिया का बहुत स्टेट को देखा है विलेजेस को देखा है मुफसिल को देखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को देखा है लेकिन इधर का जो कोऑपरेशन कहीं पर नहीं है ऐसा कोऑपरेशन कहीं पर नहीं है क्योंकि आप लोग सब मिल के एक साथ एक जुट के काम करने से बहुत अच्छा से डेवलप होता है डेवलपमेंट क्या है देर इज नो लिमिट क्योंकि डेवलपमेंट अब 20 साल का पहले का डेवलपमेंट नहीं है आज और 20 साल जाने से इससे बहुत गुना बढ़ जाएगा इसलिए क्या करना है इंडिविजुअल अपने अपने से डेवलप करना है अभी वर्ल्ड का सब इंडिया का हर शहर का हर विलेज का सबसे बड़ा समस्या है ये वेस्ट डिस्पोजल हर सिटी में जाओ हर कोने में जाओ आपका हर जगह में जाने से तो वेस्ट डिस्पोजल एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया बीस पच्चीस साल के तीस साल के पहले ये प्लास्टिक का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था आजकल हम लोग तो मॉडर्नाइज होते जा रहे ज़्यादा ज़्यादा बीमारियाँ आना शुरू हो गया
मेडल जिला मूड शीतलपल्ली उद्यमरी ग्राम अक्रम चेसा रेषन बिह अ मेडल जिला मूड चिंतपल्ली मंडल उद्देमरी ग्राम नागराजु अने व्यक्ति इंटर अक्रम रेषन बिहा विषय रेवेन्यू इंस्पेक्टर किरण वीआरओ सत्यनारायण सुमार इरवे क्विंटल बिहार ने सीजेश मत मैं कल इक नागराजु कि जनरल स्टोर में सेंटर में वी चूड़ा इरवे इंटल किंटल बिह्य पटे पटी दाने मैं स्वाधीन सील मैं मैं अंडर पे अंत मैं केस अवकाश इन मैं दी सिविल सप्लेस वाले की राी मैं वाल हाँ ओवर से अला मैं केस के बुक्मन वाले रास्ता फर्दर का तहसीलदार आदेश प्रकार इंका मैं चितूर जिला श्री कालहस्ति तोटंबे मंडल चेमूर ग्राम दलित दाड़ खंड सीपी नायक आध्र्यन बाधि कुटा धर्ना निर्वहित श्री कालहस्ति तोटंबे मंडल चेमूर ग्राम एसी कॉनी की चंद्र बत् सुब्रह्मण्यं पै दाड़ बत् वेंकट महत्य खंड श्री कालहस्ति आरटीसी सर्किल वंबेकर् विग्रह व्री कालहस्ति सीपी कार्यदर्शि जनमाल गुरव्य आध्र्य दलित नायक निरस धर्ना निर्वहित बत् वेंकट कुट सभ्यु कन्नीर विलू आवेदन व्यक्त दलित दाड़ की पापड़ व्यक्त कठिन शिक्षा वार बाधि कुटाल प्रभुत् आदि वारी इरव लक्षल एक्सक्रे उद्योग गिरीजनिका भूमि प्रसाद अनेटेबल अक्रम भूमि ने वाल स्वाधीन चुस्को राम व्यक्ति की अम्मी वाल भूम को रेवेन्यू अधिकार पट्टुले जिला उन्नताधिकार वालाजु वेंकटपुन वेंकटम अति किरातक संपड़ जी अला कहीं मरी जिला उन्नताधिकार कलेक्टर एसपी अदे विधा ट्रैबल वेलफेर आफीसर तिपति ट्रैबल वेलफेर आफीसर वीलू आ ग्रमा की वेल मरी वेंकटम सुब्रमण्य कुटर उ सिद्धिपेट जिला बरगल मंडल वेलूर शिवार ट्राक्टर मिलर बोलता पड़े प्रमादम पद मंद की गाया का मुगर परस्थि विषम का उ
నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలం సాలూర చెక్ పోస్ట్ వద్ద రోడ్డు పూర్తిగా గుంతలమయంగా కావడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ మండలం సాలూర్ చెక్ పోస్ట్ రోడ్లో ప్రయాణించాలంటే నరకప్రాయంగా మారిందని వాహనదారులు వాపోతున్నారు రోడ్డు పూర్తిగా గుంతలమయం కావడంతో తరచూ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని అధికారులు స్పందించి తక్షణమే రోడ్డు మరమ్మత్తు పనులు చేయించాలని ప్రయాణికులు కోరుతున్నారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలో పలు చెరువుల్లో చేప పిల్లలను వదిలిన మంత్రి సబితారెడ్డి మత్స్యకారుల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని వెల్లడి రామాయంపేటలో నాలుగవ రాష్ట్ర స్థాయి సైక్లింగ్ పోటీలు ప్రారంభించిన మెదక్ ఎమ్మెల్యే పద్మదేవేందర్ రెడ్డి మూడు చింతలపల్లి ఉద్దమ్మరి గ్రామంలో ఓ ఇంట్లో అక్రమంగా రేషన్ బియ్యం ఇరవై ఐదు క్వింటాల బియ్యాన్ని సీజ్ చేసిన అధికారులు